தினந்தம் முகநூல் நண்பர்களுக்கும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ்வாழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் இன்றைய பதிவில் உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா உண்மையான சேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்ற பற்றி தான் அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சமூக சேவை சமூக ஆர்வலர்கள் என்ற பேரில் இந்த குளம் வெட்டுறது ஏறி வெட்டுறது தூர் வர்றது மூங்கில் காடுகள் வளர்க்கிறது பாலம் கட்டுறது இந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து நான் சேவையாக பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுதான் வந்து நான் வந்து சமுதாயத்துக்கு நான் செய்கிற வந்து மிக மிகப்பெரிய சேவை இந்த மாதிரி கோயில் கட்டுறது சாமி கும்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படின்ற பேரில் அவங்க வந்து அவங்களோட எண்ணங்கள் இப்போ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் வந்து இப்போது தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா உண்மையான சேவை அப்படின்றது ஒரு நிரந்தரமான சேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கே நம்மளை பற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி நம்முடைய சோர்ஸ் அதாவது மூலம் என்ன அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஒரு ஒருவனுடைய முக்கியமான அவனுக்கே செய்யப்பட்டு செய்யப்பட கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சேவையாக இருக்க முடியும் அதை செய் அதை தவிர நம்ம எது செய்தாலுமே அது வந்து நீங்கள் மரக்கன்று நட்டாலும் நான் வந்து மரக்கன்று நடுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்றாலும் அது மட்டுமே வந்து ஒரு சேவை அப்படின்றது நிறுத்தி விட முடியாது நான் செய்கிறது மட்டும்தான் சேவை மற்றவங்க எது செய்கிறதுமே அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை என்ற பேரில் நம்ம செய்கிறது தான் வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்கிறனே தவிர மற்றபடி நம்ம அவங்க செய்கிற அந்த பாலம் கட்டுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்கு தேவைதான ஒளி அது வந்து ஒரு சேவையாக மாறாது உண்மையான சேவை அப்படின்றது நம்முடைய இந்த மனித குலத்திலிருந்து எல்லோரையும் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்ற அந்த கடவுள் தன்மைக்கு நாமும் மாறுகிற அந்த ஒரு நிலை தான் வந்து உண்மையாக சேவையாக இருக்க முடியும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு அல்டிமேட்டாக நம்ம உச்ச நிலையாக நம்ம ஒரு சேவை செய்யணும் நம்மளுக்கும் நம்முடைய இந்த ஒரு மனித குலத்திற்குமே செய்யப்படுகின்ற ஒரு சேவையாக இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா அது அந்த கடவுளை தேடிய ஒரு பயணமாக தான் இருக்கணும் அதுதான் ஒரு உண்மையான சேவையாக இருக்கும் என்றது என்று தான் இந்த பதிவு ஸோ அதனால் நம்ம இந்த சேவை அப்படின்ற பேரில் சமூக ஆர்வலர்கள் அப்படின்ற பேரில் நிறைய பேர் ஃபியூஸ் போய் சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த செய்தியை சொல்லணும்னு நினைக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா அது வந்து சமுதாயத்தின் தேவையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுவே சேவையாக மாறாது அந்த தேவை செய்கிறதுனாலேயே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அது வந்து ஒரு அதிகாரத்தையோ இல்லை ஒரு பணபலத்தையோ இல்லை ஒரு ஜனபலத்தையோ கொடுக்க கொடுக்கலாமே ஒழிய அது வந்து ஒரு உண்மையான சேவையாக இருக்காது என்பது தான் இந்த பதிவிலேருந்து அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது ஸோ அவங்க வந்து உண்மையான சேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய வேதகால பாரம்பரியத்திலேருந்து இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷம் ஐம்பது வருஷம் நூறு வருட ஒரு வழக்கம் கிடையாது நம்ம ஆண்டாண்டு காலமாக வ தலைமுறை தலைமுறையாக நம்முடைய வம்சமாக வம்சமாக ஒரு அறுபது ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக நாம் இந்த சேவையை தனக்கே செய்து கொண்டிருக்க சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறது தான் வழக்கம் இதிலிருந்து ஒரு புதுசாக அவங்க சொல்கிற அந்த சாமி கும்பிட்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பைத்தியகாரத்தனம் அதுக்கு அந்த ஒரு கோயில் கொட்டுறதுக்கு பதிலாக அதுக்கு பூஜை செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு மண் நடம் மரம் நடுறது தான் வந்து ஒரு சேவையாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கையோட உச்சமாக தெரிகிறது அதனால் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு உச்சக்கட்ட மூட நம்பிக்கையிலிருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய நோக்கம்